ദോഷം പറയരുതല്ലോ അവ കാങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാ ജീവൻ കടിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലയോ
ശങ്കരൻകുട്ടി ഏ ശങ്കരൻകുട്ടി എന്തൊരു ഉറക്കം വേണ്ട ഇത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ വൈകുന്നേരം ജാഥയുണ്ട് നീ ഇവിടെ കാണുമോ അതോ വല്ല ഉത്സവത്തിനും പോവോ ആറാട്ടിൽ നിന്നാ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എവിടെ ഉത്സവം ഇതാ ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് ചന്ദ്രമുക്കിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങ് ചുമ്മാ വേണ്ട വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള കാശ് തരും ആ കടമയ്ക്ക് വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ വിളിച്ചോണം എടാ ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന കടവാ ഇല്ലേ അഞ്ചാറ് വിറവ് കയറാനുണ്ടായിരുന്നു നീ അങ്ങോട്ട് വരുവോ അവരിപ്പോ കമലം വെച്ചേ വൈകിട്ട് ജാതയുണ്ടല്ലോ എന്നാ നിനക്ക് ബോധിച്ചപ്പം വാ എന്നെ വിടാ പട്ടി എന്തെന്നാ പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെ ജാറെ ഞാൻ പോണോന്ന് നീ തീരുമാനിക്കും അല്ലയോ അപ്പോൾ കേട്ടിട്ടെന്തിനാ ചൂടാകുന്നു നമുക്കിപ്പോ ഏത് പാർട്ടിയുടെ ജാതയായാലും എന്തുവാ ഒന്ന് മിനിങ്ങാനുള്ള കാശ് കിട്ടണം അതിപ്പോ ആര് തന്നാലും നമ്മൾ പോകും അത് കാശ് കിട്ടാത്ത ഇടപാടായതുകൊണ്ട് അതിപ്പോ ആർക്ക് ആ പുള്ള ചേട്ടൻ അറിയാൻ വയ്യാതെ നേതാവ് അടുത്ത ആളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ ഇന്ന് വരെ നമ്മളെ പറഞ്ഞു കളിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ കാശ് കറാലായിട്ട് കിട്ടിയ എന്താ പറീച്ചനായുണ്ട് എന്തൊക്കെയുള്ളു ശങ്കരൻകുട്ടി വിശേഷം ഒന്നുമില്ല ആ കിട്ടുന്ന കാശൊക്കെ അറപ്പി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലേ എന്നാ ശങ്കരൻകുട്ടി ചെല്ല് നീ ഇന്നലെ ജാഥയിൽ പോയോ പോയി ജാഥയും കഴിഞ്ഞ് നീ ഷാപ്പിൽ പോയോ എന്നെ തല്ലല്ലേ ഷാപ്പി പോയതും കുടിച്ചതും ശരിയാ അടിക്കും തല്ലിനും ഒന്നും ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു നീ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലയോ ഏ വല്ലതും വാങ്ങിച്ചേ ഉള്ളത് പറയും സത്യമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ബാക്കിയല്ല സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെങ്ങനെ എന്താ എന്താ രാമസ്വാമിയുടെ കാര്യം ഒന്നും പറയേണ്ട താരം ഇന്നലെ ജാതയും കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള വെള്ളം എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചോണ്ട് ആ മുക്കി കിടന്ന് അടിയും ബഹളവും ജവന്മാര് കാരണം മാന്യന്മാർക്ക് വഴി നടക്കാൻ വയ്യ ശങ്കരൻകുട്ടി അതിനൊന്നും പോകുന്നവനല്ലല്ലോ ചായ സാറിന് പ്രമോഷൻ വല്ലതായോ ഓ ഒന്നും ആയില്ല രാമസ്വാമിയുടെ നിങ്ങൾ ആ പാവത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇനി മേല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടാ ആ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പോ
ശങ്കരൻകുട്ടി പേടിക്കണ്ടേ കറിക്കരി വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഇന്ന് വിശപ്പായോ വിശപ്പായോ എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്നാ കൈയ്യച്ചു വാ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ ശങ്കരകുട്ടി ഗോപി വന്നല്ലോ പോയി കൈയ്യെഴുതിട്ട് വാ ഗോപി എന്താ താമസിച്ച ചോറല്ലയോ വിളമ്പുന്നെ അതിനു മുമ്പ് ചെറുക്കന്റെ ഒരു പപ്രാളം മോള് കേറാൻ പറ്റൂ ആ നൂല് ഇങ്ങോട്ടതാ ഞാനൊരു വേല വെച്ചത് ഇറങ്ങി 
ഈ കുംഭഭരണിക്ക് വന്നതായിരിക്കും കൊച്ചാട്ടിന് ഇത്രയും നേരം എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ വെളിയിലോട്ടും ഇറങ്ങിയത് ചോറുമല്ലോ ആയി ഇപ്പൊ തരാ ഈ കടു ഒന്നും അർത്ഥോട്ടെ വെളിയിലിറങ്ങിട്ട് എന്തോന്നാ പോയി കഴിച്ചത് കൊച്ചാട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കൊച്ചാട്ടിന് ഞാനൊരു പെണ്ണ് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാൻ കേശാമാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഒന്നൊരു ദിവസം പോയാ മതി ഇപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടൻ എത്ര വയസ്സ് കാണുമായിരുന്നു വെള്ളം അടിച്ചു തീർന്നില്ലോ ചേച്ചി നല്ല ആളാ വന്നിട്ട് ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കേറിയോ വന്ന ദിവസം പോലും വിചാരിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഒക്കാനാ അടുക്കളെ ഇറങ്ങിട്ട് നേരം കിട്ടണ്ടായോ കൊച്ചാട്ടിനെ അങ്ങ് ഊട്ടുമായിരിക്കും കേശവമ്മാം വന്നിരിക്കുന്നു കൊച്ചാട്ടൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ ഏത് അമ്മാവം വന്നാലും ഇത് തീർത്തേച്ചേ ഞാനുള്ളൂ ഒന്ന് വന്നേച്ചു പോര് പോയേച്ചു വാ ശങ്കരൻകുട്ടി ഓ ഞാനിപ്പോ പോന്നു ഉണ്ണാനും വരുന്നില്ലയോ ഇന്നത്തെ ഊണ് ഇവിടാ നീ പോ 
എന്നെ ഉണ്ടാച്ചു വരിക നാളെ വരാം കേശമ്മ വന്നിരിക്കുന്നു കല്യാണാലോചന വല്ല വാമ ഓ അങ്ങർക്ക് കുറെ വേലയും തൊഴിലും ഇല്ല നോക്കിക്കണ്ട് പോയി അഞ്ചാറ് പച്ചിരത്തിൽ ഓടിച്ചു മഠത്തിലെ തെങ്ങേ ഓടിച്ചോട്ടോ അത് പറ്റിയല്ലോ കൊച്ചേട്ട പറഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മ വേറെ ആളിനെ ആക്കും ഇത് 
തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് നീ എപ്പോഴാ ബസ് ബസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കൊച്ചേട്ടൻ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ് ഷർട്ടും മുണ്ടും നനച്ച് വരുന്നുണ്ട് വെറുതെ എടുത്ത് തഴുക്കാക്കരുത് കൊച്ചാട്ടിന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ കൊച്ചേട്ടാ ബുക്ക് വരെ ഞാൻ കൂടെ വരാം കഞ്ഞി മീനും കലത്തിലെടുപ്പുണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചോളണേ നിലവും ഒരേടവും വീടും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള എത്ര ആലോചനകൾ വന്നാണെന്ന് അറിയാം ശാന്തമ്മോ ആ പശുവിന് ഇത്തിരി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകണം എത്ര നേരമായിട്ട് കിടന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഇവൻ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാന്ന് വിചാരിക്കും ഇത്രയും സ്വഭാവമാണുള്ള പയ്യന്മാര് ഇക്കാലത്ത് കാണാൻ പ്രയാസം നേരെ കണ്ടു പിന്നെ അതും അതും പറയാം അമ്മേ കൈ കഴിയാതെ ഉണ്ടായി തിരിച്ചു മൂന്ന് കേവമായി പോവാൻ മൂടെ പാചകമാണ് കുടുംബമാണെങ്കിൽ നല്ല തറവാടി ഇത്ര തറവാടെന്ന് പറഞ്ഞ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങുറക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണിനെ പിടിച്ചോ എടാ നിനക്ക് പെണ്ണിനെ പിടിച്ചോന്ന്
നേരം വെളുത്തില്ല അതിനു മുമ്പ് ശിവമ്പിള്ള ഫിറ്റ് ഒരു ചായ അടിക്കട്ടോ ആ അടിക്ക് അടിച്ച് എന്റെ അമ്മയുടെ നായക കൊണ്ട് കൊടു ഇനി എഴുതിയിരിക്കാൻ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ ഓ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല കയറി കിടക്കുന്ന വീടും തെങ്ങും വിളത്തിന്റെയും മുപ്പത്തേഴ് സെന്റ് സ്ഥലവും ആ കൊച്ചിങ്ങളുടെ കാര്യം ആ കഷ്ടം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളടാ കൊച്ചുള്ള പാർവത്തേറെ കണ്ടവന്റെ ഇന്ന് പിടിച്ചു വരച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതലല്ലയോ അത് വാഴത്തില്ല എന്തോ ഉണ്ട് പത്രത്തില് വന്നു വന്ന പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ദോഷമുണ്ട് എടുക്കട്ടോ ഓ വേണ്ട അറിഞ്ഞോ വാസുമുലാരുടെ മുറ്റത്ത് താണ്ട ഒരു ആനയെ കൊണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എഴുന്നള്ളത്തിന് കൊണ്ടൊന്നായിരിക്കും എഴുന്നള്ളത്തിനെങ്കിൽ എഴുന്നള്ളത്തിന് തടിപിടിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ രൂപ എത്രയായെന്ന് അറിയാമോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരായിരം രൂപയോ വാസുവിന്റെ ഇത് മാത്രം കാശവിടുന്ന കൊമ്പനോ പിടിയോ എന്നോക്ക് ാണ്ട് ആ പുരയിടത്ത് നിൽക്കുന്നു നല്ല ഒന്നാന്തരം കൊമ്പൻ ുട്ടി ഇല്ലയോ ആ വെളിനാട്ടങ്ങാൻ ഇറങ്ങി കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ട് സരോജിന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോയതെന്താ അത് പിന്നെ അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നങ്ങ് നിന്നാ മതിയോ അല്ലാടെ വേലയ്ക്ക് വയ്ക്കുമ്പോ അവരുടെ സൗകര്യം അല്ലയോ നോക്കുന്നത് അവൻ വെളിയിലോട്ട് എങ്ങാണ്ടോ ഇറങ്ങി ശങ്കരൻകുട്ടി ഇതുവരെ വന്നില്ലയോ അവൻ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക ശങ്കരകുട്ടി പോവല്ലേ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് പോവാനുണ്ട് ആനയും കൊണ്ട് വന്നു അല്ലടാ വേണ്ട മറ്റിടത്ത് ഓ അത് ശരി നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശം വെളിച്ചം നിറഞ്ഞ പകൽ നിലാവ് പരന്ന രാത്രി കൊയ്ത്തുകാലം കഴിഞ്ഞ നിറഞ്ഞ പത്തായങ്ങൾ തൃപ്തിയും സന്തോഷവുമുള്ള ജനങ്ങൾ ആകെ കൂടി ഉത്സവത്തിന് ഉചിതമായ കാലവും ചുറ്റുപാടുകളും അങ്ങനെ തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുകയായി ഓണത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പല കഥകളും ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് കേരളം ഭരിച്ച ഒരു അസുര ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു അത്രേ മഹാബലി പ്രജകളെ അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയും ആരാ ശങ്കരൻകുട്ടിയാന്നോ ഓ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി കൂട്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ ശങ്കരൻകുട്ടി നീ ഇനി പണ്ടത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നാ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ വെളുക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെറുക്കം പാല് രാത്രിക്കാന്നോ വന്നു കയറുന്നേ പാടി പെണ്ണെ ക 
എത്ര പേരോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമാധാനം പറയുന്നേ എന്നാ ഇന്നെടുത്ത് പോവാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് പോക്കൂടായോ അതിനിപ്പോ ഞാൻ ദൂരെ എങ്ങും പോയില്ലല്ലോ വാസു മുതലാളിയുടെ ആനയെ കാണാൻ പോയി പോയേച്ച് ചോറ് വിളമ്പട്ട എത്ര രൂപയ്ക്ക് കുടിച്ചു ചോറ് തീർന്നു അപ്പോ ശാന്തമ്മ ഉണ്ടില്ലായിരുന്നു സാറല്ലയോ ഇല്ല രണ്ടുപേരും കൂടി എങ്ങോട്ടാ നല്ല വാതിന് പോവുകയായിരിക്കും സുമാരുള്ള സാറിന്റെ ഭാര്യ സാർ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരിയ ഒന്നിങ്ങോട്ടോ എന്നാ ചെയ്ത പന്തോ നിർത്തോ പന്തെടുക്കാൻ കണ്ട ഒരു നേരം ഞങ്ങളെ കൂടി ഞാൻ വരുമല്ലോ ഇപ്പൊ പറയണം ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല വിട്ടേച്ച് പോയാത്ത ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ
എന്തൊരു സ്പീഡ് ഈ വർഷത്തിൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ വട്ടത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നേ ഓ ഇതിപ്പോ കഴിയാത്ത ഭാവത്തില് അച്ഛനോടായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ വിവാഹവും വേണ്ട അച്ഛനോടായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ വിവാഹവും വേണ്ടെന്ന് കേൾക്കാതെ അച്ഛനും ചെയ്യിക്ക കാരണം കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടയായി കൽപ്പിതമാണല്ലോ ഏറെ ഉരയ്ക്കേണ്ട കൽപ്പിതം പോലൊക്കെ വന്നോട്ടെ പെണ്ണായാൽ എല്ലാ സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും പെണ്ണായ എല്ലാ സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും ക്ഷമിച്ചും കഴിയണം കടമയാതാണല്ലോ കടമാമാറെന്നോ പ്രവർത്തിച്ച ഇല്ല എപ്പം വരും അറിഞ്ഞൂടെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഇവിടെ തനിച്ചേ ഉള്ളോ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ശങ്കരം കുട്ടി വരാൻ ഇനിയും താമസിക്കുമായിരിക്കും അല്ല ഇതാര ശിവമുള്ള ചേട്ടനോ കടമുക്ക് ചേട്ടൻ എന്താ പറയാ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാന്ന് ശങ്കരം കുട്ടി വാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ശിവമുള്ള ചേട്ടൻ നിർബന്ധിക്കരുത് ഇന്നിനി ഞാൻ ഷാപ്പിലോട്ട് ഇല്ല എടാ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കാ ഇല്ല വേണ്ട ഇന്നിനി ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ട ആ
അരിപ്പാട്ടും ചെങ്ങന്നൂരും കൊടി ഏറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ തീർന്നിട്ട് സൗകര്യമായിട്ട് വന്നാ മതി നാണം കെട്ടവരോട് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ പുറത്തത് എനിക്ക് മതിയായി വൈകി കിടക്കുന്ന കൊച്ചിനെ വിചാരിച്ച ഇത്രയും നാളും ഞാൻ സഹിച്ചത് എത്ര നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സഹിക്കുന്നത് എന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുവിട്ടേച്ചാ മതി പട്ടിണിയാണെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് കഴിയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ ഇങ്ങനെ പാക്കര നീ അങ്ങോട്ട് മാറ് ആ തോർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ആ നീ എന്റെ അടുക്ക വരും
അങ്ങനെ കുടിച്ചാലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എപ്പോ വരും എന്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്കങ്ങനെ അറിയാം ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ദിവസം പത്ത് പതിനഞ്ചായി വരുന്നെങ്കിൽ പറയാം ശങ്കരക്കുട്ടി എവിടെ പോയി വരിക ഒന്നും പറയണ്ട പുള്ള ചേട്ടാ തറയക്കിഴക്കിലെ രാമകൃഷ്ണനും നെല്ലിക്കിലെ പരമുള്ള ചേട്ടനും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ ഞാൻ അരിപ്പാട് ഉത്സവത്തിന് പോയത് ചിലവൊന്നും അറിയണ്ട കൂട്ടിനൊരാള് മതി നോക്കിയാ അപ്പം പറഞ്ഞേ എന്നിട്ടിപ്പ എന്താ പറ്റി അച്ചാനെന്തുവാ നാട്ടാരമ്പരം വരെ എല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അപ്പുള്ള ചേട്ടാ സ്റ്റാൻഡിന്റെ അപ്പുറത്തെ ചായക്കടയിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ ചായ കുടിക്കാൻ കയറി ചായയെല്ലാം കുടിച്ച് കാശ് കൊടുക്കേണ്ട സമയം വന്നപ്പോ അവന്മാരെ കാണാനില്ല എന്റെ ആണെങ്കിൽ തെമ്പിടി കാശുണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തോന്നാ കടക്കാരം വിടുവോ അല്ല കിട്ടിയാ അതൊന്നുമില്ല അന്യനാട് വരാൻ എന്തായാലും മനുഷ്യത്തോളം വരാ എന്റെ കാശൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പം ഉടുപ്പ് അവിടെ കഴിച്ചു വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇറക്കാ ഒരു കത്തി ഉത്സവം കണ്ടില്ല അല്ലയോ അത് കള ഉത്സവമൊക്കെ കണ്ടു ഇട്ടേച്ചു പോയ പാർട്ടികളെയും കണ്ടു എല്ലാം കണ്ടോണ്ടേ മോളിൽ ഒരുത്ത ഇരിപ്പുണ്ട് അവന്മാർക്ക് ഉടനെ കിട്ടി അതെന്തുവാ പോലീസുകാര് കയ്യോടെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കലക്കി കുത്തി കളിച്ചതിന് യേശു അമ്മാവൻ എവിടെ പോ ഇറങ്ങിയതാ ആശുപത്രി വരെ ആശുപത്രിയിൽ ആര് കിടക്കുന്നു നീ അറിഞ്ഞില്ലേ പരമേശ്വരൻ ഒരു മാസമായിട്ട് ആശുപത്രി കൂട്ടിരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യര് അവന് സമയത്തിന് വല്ല കാപ്പി ചോറ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ട ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും ആവത്തില്ല അടുത്തിരിക്കാൻ ഒരാള് മതിയെങ്കിൽ അത് ഞാനിരിക്കാം എന്റെ അമ്മ എങ്കിലും ഈ ചെറുക്കന്റെ ഒരു കാര്യം ആരോരും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് എണ്ണിയെ തനിച്ചിട്ടേച്ച അവൻ കണ്ടണം തണ്ടി നടക്കുന്നു എത്ര ദിവസം ആയടി ശാന്തമ്മേ അവൻ പോയിട്ട് എങ്കിലും എന്റെ മോക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നേവി വിചാരിച്ചതല്ല അവളെ ഞാൻ കറയവക്കാതെ വളർത്തിയതാ ഭാർഗവി ചേച്ചി അവൻ എവിടെ പോയതായിരിക്കും നീ അരിപ്പാട്ട് പോയതാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉത്സവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്തായാലും പേറ്റിന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനുള്ള സമയമാണ് ഇന്നത്തോടും കൂടെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെയും വിളിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് പോവും നെയ്മോളാണെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങോട്ട് വരാമല്ല
പണിയാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായല്ലോ കാശ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അയച്ചാലല്ലേ വരത്തുള്ളൂ എഴുത്തു വല്ലോ ഉണ്ടോ എഴുത്തും ഇല്ല തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നൂറ് ശാന്തമ്മ ചേച്ചി പോയി ശങ്കരൻകുട്ടി ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരിയും ദിവസം നോക്കിയിരുന്നു കളിയും തെറ്റി ചേച്ചി വന്നിരിക്കുന്നു അടുത്ത കളിക്ക് ശങ്കരം കൂട്ടി ചേട്ടൻ എണ്ണണം കളി മതി പോവിന് നമുക്ക് ചങ്ങരം കൂട്ടി ചേട്ടനെ തൊട്ടളിക്കാം എന്താ പിള്ളേ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പറ്റ ഒരുപാടായി പറയിച്ച എന്തായാലും ഒരു ചായ വട ഇപ്പൊ ജാതൊന്നും ഇല്ലേ പറയുന്ന മാപ്പിളെ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ തള്ളി എല്ലാം തീർന്നില്ലയോ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കാലം എങ്ങനാ വല്ലോം ബിസിനസ് തുടങ്ങണം മേലിണങ്ങാനുള്ള ബിസിനസ് വേറെ എന്തോ ഇരിക്കുന്നു ഇതും പറ്റ തന്നെ ആന്നോ പശുവിന്റെ ഒരു അഹമ്മതിയെ പമ്പർന്നാര് പെട്ടാടാ അവൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ അവൻ അവിടെ എങ്ങാനും പോയിട്ടുണ്ടായോ അവളെ കൊണ്ട് ആക്കിയതാണോ അതോ അങ്ങിറങ്ങി പോയതാണോ
ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയത് നിന്റെ ഭാഗ്യം നീ ഒരാണാണോണ ആവണമെങ്കിലേ ആണുങ്ങൾക്ക് പറക്കണം എന്റെ കൂടെ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞയച്ച എന്നെ വേണം പറയാൻ എന്താടാ മിണ്ടാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞുപോയോ അമ്മേ ആ ശാന്തമ്മയോട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കില് വിളിച്ചോണ്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ച എന്നാ ചെന്ന് വിളിക്കും എനിക്കിവിടെ ഒരു നായര് വില
ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വന്നതാ ശാന്തമ്മേ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് പാപ്പാനാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റ വേല പഠിക്ക ഇതിനേക്കാ പറ്റിയ ഒരാളില്ല എന്നാ എന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒന്ന് പറ ആശാനേ ഒന്ന് നിക്കണേ എന്താ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ആശാൻ വൈകിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കാണുമോ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് വരാം എടാ അതിന് ഞാനിപ്പോ കൂപ്പി പോകുന്ന വഴിയാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ല വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചോളാം ഈ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ പറയാനാ എന്നാ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ ആശാന് ഭയങ്കര ഓർമ്മ പെട്ടയാ ആയാ കാരണം ആശാൻ കുറെ പൊടിച്ചതാന്ന് ഇവിടെ വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ നീ ഒറ്റക്കാണ് പൊറതി അപ്പൊ ആശ എവന്റെ കാര്യേറ്റേടാ ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഏറ്റതാ ഇന്ന് പാനപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാ ആശ ഇന്റെ വീട് എവിടെ വന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ അയണിത്തറയില്ലേ അയണിത്തറയല്ലേ ചത്തുപോയ ജാനമ ചേച്ചിയുടെ മോന ആഹാ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടടാ ഇപ്പൊ ഞാനും സരോനിയോ ഇളയതൊന്നുണ്ടായിരുന്നു ചത്തു അവനൊരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കാണും പത്തിരുപത്തിയേഴായി കാണും കൂടിയടാ അവളെ വല്ലവളും കെട്ടി ശേഷോടാ അവളിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്താ അവളവിടെ എന്തോ എടുക്കുവാടാ അവൾ അവിടെ വീട്ടുപേരേക്ക് നിൽക്കി വരുന്നു പ്രായമായ പൊമ്പുഴയാണോടാ വീട്ടുപേരേക്ക് അയക്കുന്നത് അതിപ്പോ എന്തുവാ എടപ്പാടി അന്വേഷിച്ച് കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിയത് ഇങ്ങോട്ട് വിടും ഞാൻ കൊടുക്കാന് ആക്ഷേപം നല്ല ഒന്നാന്തരം കുടുംബക്കാരനാടാ ഞാൻ ചരക്ക് കൊള്ളാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏക്കും അല്ലോടി പങ്കാക്ഷി വെളിയിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കടാ ഹാക്കിയല്ലോ 
ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ആ റേഡിയേറ്ററിലും കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചേര് മണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാനും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും ഡ്രൈവിംഗ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ആദ്യം നല്ലൊരു കിളിയാവും അറക്കമുറ്റിയ കിളിക്ക് ഡ്രൈവറാവാൻ പറ്റും എന്റെ കൂടെ കിളിയായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനും തള്ളുന്നൊരു സാധനം കൈകൊണ്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ വരുന്നോ ആറുവാണികൾ ശീലാവധി നടിക്കുന്നു നീയാണ് ശരിയായ കിളി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടിക്കാത്ത ഒരുക്കനെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് എന്തോന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടി എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നീ കയറി തലയിടരുത്
മനസ്സിലായില്ലല്ലേ എവിടെ നിന്ന് വരണത് അല്ല കൊച്ചാട്ടിന പോന്നു മനസ്സിലായില്ലോ ഇതെന്റെ കൊച്ചാട്ടനാ വാ അത് ശരി ഇതാരാ സരോവിനി കൊച്ചാട്ടം വാ കൊച്ചാട്ടം കയറിയേക്കല്ലേ എല്ലാം അങ്ങ് നടന്നു പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ എന്നാലും സരോവിനി ആളുകൾ എന്തോ പറയും ആളുകൾ പാവം പറ എന്നാലും നിനക്ക് എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കായിരുന്നു ലാറി കൊറേ ദിവസമൊക്കെ പോയി വലിയ പ്രയാസമാ തരോനി രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാത്ത വേലയാ അത് പിന്നെ വേല ചെയ്യാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഓ ഞാൻ ഇനിയും പോന്നില്ല വീട്ടിലിപ്പോ ആളും പേരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊല്ലാം കൊച്ചാട്ട കെട്ടോളിയും കൊച്ചിനെയും വല്ലടം കൊണ്ട് കളഞ്ഞാച്ച് ആ കൊച്ചാട്ടന് എരി ഞാൻ ഈ അരി അടുപ്പേലായിട്ടൊന്നും ഇട്ടോട്ടെ അങ്ങേ ഒരു മണിക്കണക്കിന് ഉണ്ണുന്ന മനുഷ്യന വെള്ളം തടച്ചു കിടപ്പുണ്ട് ചായ വല്ലതും വേണോ എനിക്കിപ്പം വേണ്ട അവന് വേണമെങ്കിൽ കൊടു കൊച്ചാട്ടനാണോ ഓ ഇനിയിപ്പൊ ഉണ്ണാവുള്ള സമയമായല്ലോ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയിക്കേനെ ഇനിയിപ്പോ പോകുന്ന എന്തിനാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പരുവായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ ഇതെന്തോ ഒന്ന് പരുവ ആ ഷാപ്പിലുള്ള മുഴുവൻ കുടിച്ചാലും ഈ ശിവമ്പിള്ള ഉണ്ടല്ലോ ആടാമൽ ആശയാമൽ നിക്കുമടാ നീ വാ ഇല്ല ശിവമ്പിള്ള ചേട്ടാ ഞാനില്ല അളിയച്ചാർ വീട്ടിലുണ്ട് അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മണം അടിച്ചാ മതി പിന്നെ കിടത്തി പുറപ്പിക്കത്തില്ല ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് അവന് വാം പറയടാ നീ വാ ഞാൻ നോക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് സെന്റ് പ്രമാണമായത് നീ വാ ഞാനേറ്റു ശിവമുള്ള ചേട്ടാ ഇന്നത്തേക്ക് എന്നെ വിട് അത്ര വലിയ അന്തസ്സാണ് വേണ്ടാടാ നീ പോ പോടാ പോടാനാ പറഞ്ഞത് എടാ നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് പോകാൻ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ
നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഞാൻ പോയേക്കാം ഞാൻ മൂലം സാറിനൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടാവണ്ട സരോജിനി സരോജിനി ഉറങ്ങിയോ ആരാ കൊച്ചാട്ടൻ വന്നോ കൊച്ചാട്ടൻ വല്ലതും കഴിച്ച വന്നോ പാത്ത് എണ്ണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിളക്ക് ഇണക്കിടി പോലീസുകാർ വന്നാ പിന്നെ അവിടെ ആരും നിർത്തത്തില്ല എന്താ എന്താ നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ എരഞ്ഞിക്കലെ കമലമ്മ കൊളത്തി ചാടിച്ചു
പറഞ്ഞു ഒതുങ്ങി നിന്ന നിനക്ക് തന്നെ കൊള്ളാം ബോധിച്ചുപോലെ വരിയും പോകും വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ വല്ല പണിയും നോക്കിയാൽ ോട്ടൊന്ന് പോയേ ചേരാ അമ്മേ അച്ഛൻ അച്ഛനെ കണ്ടില്ലേ അച്ഛനെ കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിള്ളേർ എത്ര ദിവസമായിട്ട് വഴക്കാന്നറിയാവോ പെണ്ണേറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടില്ലയോ തടി പോലെ വളർന്നിട്ടും അച്ഛന്റെ തോളാൻ ഇറങ്ങത്തില്ല അവള് കൊച്ചല്ലയോ കേറി ഇരി ശങ്കര ചായടട്ടെ ഇപ്പം വേണ്ട ഇരിക്കാൻ നേരമില്ല വല്ലതും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ കളിച്ചു കിടക്കുവാന്നോ അവന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട മിടുക്കനെന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് ഒടുവി കണക്കിനങ്ങ് തോറ്റു ഉള്ളതാന്നോ അമ്മ പറയുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ഇത്രയും നേരം ആയില്ലയോ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഇല്ല ഇനിയും ഇരുന്ന താമസിക്കും നേരെ വരട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് കാട്ട് കിടക്കണം മോളെ അച്ഛന്റെ ചെരുപ്പുകൊണ്ട് കൊടു പറഞ്ഞോ കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ കേൾക്കും ചെല്ലൂല്ലാണ്ടാണ് മേപ്പോട്ട് വരുന്നത് അത് കൊള്ളിയാലല്ല അച്ഛ ഇനിയും വരുമ്പോ എനിക്കൊരു പന്ത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണേ ആ നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച പന്തും പടക്കം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും നിന്നോടും കൂടെ പറഞ്ഞു ആ പോയിരുന്നല്ലോ പഠിക്കാൻ ഇവിടെങ്ങാനും വണ്ടിയൊന്ന് ചരിഞ്ഞ പൊടി കാണത്തില്ല വണ്ടി കറിയെന്നാണോ കൊച്ചു വർത്താനം പറയുന്നത് പേടിയും ഭയവുള്ളവും വളയം പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങൂടാ
பிடிச்சா ും <laughs> 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 நீ சங்கர் நீ ஜோரோடு நீ கூட்டோ மத்தி ஆனோ ஈ மலையில மத்தி இருக்கினே உனக்கே இல்ல கூட்டோ என்னடா கூட்டியால ക്ലാസ് രണ്ട് മതി ശങ്കരൻ കുടിക്കത്തില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആദ്യ ഇവിടെ വേണ്ട നീ അവന് ചോറോട് അവൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഒരു ദിവസം രണ്ടിനെയും കൂടെ ഞാൻ പിടിക്കും അന്ന് നീ തുണ്ടൻ രണ്ട് നിന്ന് ചിണുങ്ങാണ്ട് നീ ഒന്ന് വെള്ളം എടുത്തോളൂ പോയി കിടന്നോ വീടു വീടു വേണ്ട 
എന്നെ എപ്പോഴും സംശയമല്ലേ ചതിച്ചല്ലോ ശങ്കര എന്താ ശരി എന്ത് പറ്റി ടയറ് പഞ്ചറായടാ ഞാനിപ്പം വന്നയ്യാ ആരുമില്ലയോ 
ഞാൻ പോകുന്ന ശാന്തം ഇത് വെച്ച് എന്നാ പിന്നെ പോയാ അയ്യോ വേണ്ട ലാറിയല് ചരക്കേറ്റെത്തി ഇത് വാങ്ങിച്ചോടി എന്നാ ഞാൻ പോന്നു അമ്മ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടേച്ചേ പോകത്തുള്ളായിരുന്നു നീ ഇവിടെ നിൽക്കുമല്ലായിരുന്നോ ഞാനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വയ്യായിരുന്നു
ഇതുവരെ കടന്ന് ബഹളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അമ്മ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുക എവിടെങ്കിലും ആട്ടം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഉറക്കവും വേണ്ട ശാന്തമ്മേ 